下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出，却只能装傻。你带我来这儿做什么呀？还要接着装吗？装什么？我不懂。这里是不是很熟悉？马车到过这里，又去了西园，为何？我大病了一场，也记不太清。装傻在我这里可是行不通的。我要的是实话。我说的从来都是实话，只是大人不信我。好，你记不清，我帮你回忆。那日你是不是到驿中掳走了杨采薇，把她带到这儿来，意图加害？原来他只是插刀，上官只曾掳走我，并不是怀疑我的身份。嗯，是啊，我承认，我确实一时脑热掳走了杨姑娘。可是他跑了，也跟大人完了婚。大人，你这是想秋后算账？是，他是跑了，所以你追到了西园，趁人不备溜进了花楼，然后将他推了下去。我没有。那这是什么？我在杨采薇尸体上找到的。眼熟吗，上官小姐？这上官芷，竟然要变成我。干嘛还留着这破玩意儿？你将我灌醉，偷偷看了卷宗，是不是害怕自己的东西落在了案发现场？我只是关心杨姑娘的案子。上官芷，今日你要是不说实话，我不会让你活着离开。啊潘宇，你到底要干什么？偿命。好。喂，疯了！不是你要我偿命吗？对我成见颇深，我口说无凭，你自己看看这些都是我的心腹手下，之前去亦庄，强行把杨姑娘带来这里，想留她一个人在这荒凉的废弃矿坑，恐吓她一下，让她断了对你的非分之想。可是没想到，跟着我们来了一群强盗，把所有东西都抢走，还把我们推到坑底。还好上天眷顾，中间有树枝拦着，没有丧命。然后我们就爬了出来，我让她驾车先走
，我也因为体力不支在半途晕倒了。你会这么好心？我以为你们十年没见，感情早就淡了。可是听他陈述心事之后，才发现，原来你们之间的羁绊那么深。相比之下，我的一厢情愿显得不值一提。我知道自己没有办法改变什么，所以我就决定放下执念，把姻缘签送给他，希望你们能够两情圆满。他都跟你说什么了？他说，当初杨家遇难，他去找你，被拒之门外。他流落河阳。也因为脸上的疤被人欺辱、嘲笑，让他时常觉得死人比活人可靠。他以为你们就这样天各一方、相安无事，却没想到你找到何阳，暌违十年，没想到当初的一切都是误会。他相信，那个时候，他是真心想要嫁给你。却只能装聋作哑，够了你的脸颊。聚散如流沙，你还跟他说，无论如何，他是你这辈子唯一想娶的人，无论十年前还是十年后，你都是我今生唯一想要娶的人。我让车夫送你回去。让我看看。少主让你过去。你为什么怕我？他们都说你女楼少主会吃人。那你过来让我尝尝，你到底好不好吃？少主饶命！无趣。少主一个月没有回来，河阳可谓是翻天巨变呐！我都知道了。潘月和另外三家相处的不快。潘月索要白银四十万两，摆明了是不会给我们面子。蔡方主他们正准备对潘月下手呢，又是打打杀杀，真没意思。通知另外三家，这潘月是我们银雨楼的人，我要让他身败名裂，滚出河阳。慢点，在里边。好，哎，一手交钱，一手交货。
。你，子午卯有掐中指，陈旭丑莫手掌疏，以身死害全着手，亡人死去，不差时。丫头。师傅，我都没有想到还能活着见到你。丫头，丫头，你你怎么变成这个样子了？你还好吗？还是不太习惯，床头也不敢放镜子，半夜醒来都怕吓到自己。看到自己满脸都是血，我就觉得死的不是上官之，而是我。丫头，你受苦了。我没什么，我就是怕连累师傅。师傅，你这一个多月去哪儿了？义庄到底发生什么了？哎，你大婚那天夜里。有个蒙面人要来杀我，还好那天我服了药，神志已经恢复，趁他不备，我就逃出了义庄。那你有看清楚那个人是谁吗？虽没看清楚脸，但那个人穿了新郎的喜服。这个潘月真是狠毒，连您都不放过。丫头，你在此人身边。会不会有危险啊？他是有过怀疑，但是应该暂时是过关了。眼下我可以专心查他。好，你打算怎么查他？重新找到上官芷的尸体，重新验尸，或许能找到他杀人的证据。嗯，好，你要多加小心呐、啊。无论怎么样，安全最重要，知道吗？我知道，你也多注意安全，最好不要出城。就在这养伤。嗯，好，放心吧。哎，对了，哎，嘿嘿嘿嘿，嗯，谢谢师傅。你去检查一下马套。是尽快找回杨采薇的身份。公子，昨天那样冤枉上官小姐，她会不会不来了呀？我问她来不来了吗？灵儿，你家上官小姐是要搬离县衙？当然不是啊，我是来为民出力的，什么都还没做，怎么能打退堂鼓呢？我不过呢，就是想离大人远一点，省得大人看着心烦。哎呀，上官芷，是，把这份卷宗誊录一遍。是。大人，大
大人，大人，不好了，有人来报案！刘捕快，这里是县衙，人家不报案来喝茶、啊。可可是，可是来报案的是，是尹玉楼。草民孙振，代我家少主提告。状告何人？何事？潘岳，杀妻。一月之前，潘大人强娶民女杨采薇，而杨姑娘却在新婚之夜坠楼身亡，最后以自杀草草结案。杨姑娘在义庄收尸，常年受尽冷眼，若想自尽，早死了一百次了，为何偏偏要选在新婚当日跳楼？我家少主不忍看杨姑娘死得不明不白，今日要替她讨个公道。这说的是啊，丑八怪确实不像是会跳楼的人，难道真的是？你别胡说，潘大人绝不是这样的人。那可不一定。看来是尹雨楼借机收尸，故意为难潘岳。我何不趁此机会添柴加火？就算杨姑娘死的蹊跷，那又怎么证明凶手就是潘大人呢？你有何证据？找证据是官府的事。潘大人的告白信书说的是掷地有声，可当日案发后，潘大人善用御史之权，阻挠时任县令查案，被弹劾后，又以县令身份堂而皇之的重回河阳。潘大人以为这样不了了之，就能堵得住河阳的悠悠众口吗？一个践踏律法的杀人犯，又怎能名正言顺的？做河阳的父母官呢？潘岳杀妻，天理难容！潘岳杀妻，天理难容！潘岳杀妻，天理难容！潘岳杀妻，天理难容！潘岳杀妻，天理难容！我与你家少主虽未谋面，却也十分钦佩他为民请命的决心。坠楼案虽已结案，但若是有人提出质疑，那潘某。定当重新彻查，给所有人一个满意的交代。我家少主可没什么耐心。七日之内，你必须给河阳百姓一个交代。潘大人，意下如何呀？这银雨照河阳嘛。既然你都代表银雨楼发话了，我又焉敢不从呢？哼，静候佳音。上来！哎哎哎！老刘，这都都腿疼了，你怎么腿还打软呢？三儿啊，你是不知道啊，今儿惹了这一出，尹雨楼怎么可能善罢甘休啊？往后还不知道怎么折磨我们呢。老刘，你说这两边都不好惹，正所谓阎王打架，小鬼遭殃。我看实在不行。三十六计，走为上计吧，也只能这样了。少主，潘岳接了案子。哦，他还挺有胆识的，我倒要看看，他该如何收场。潘岳竟敢答应七天后公开真相，可他又不可能真的把自己交出去。
到底有什么盘算呢？严雨楼最近很嚣张啊，大人有没有想好什么应对的方法呀？你觉得该怎么应对？是不是应该公开勘验杨姑娘的尸体啊？我我我不是很懂啊，只是他们口口声声说大人阻挠查案，那索性就公开验尸，彰显大人态度坦坦荡荡，毫不藏私，那留言自然不攻自破。我都不在乎留言，你这么在乎做什么？哎哎，我来，我来，我来，我只是想，如果杨姑娘知道大人因为自己蒙上不白之冤，她肯定不会安宁的。没看到你绳之以法。我怎会安宁？你好像对坠楼案格外伤心。啊，我只是觉得我们自小相识，你又怀疑我，我就想找到真相，自证清白。没什么好查的，他的确死于意外。可七天后，我自有安排。什么安排啊？你想知道？偏不想告诉你。如此胸有成竹，我倒要看看你有什么花招。大人，你的信
，让潘大人久等了，实在罪过。等美人兮，甘之如饴。亲姑娘何罪之有啊？怪不得全天下女子都为潘大人倾倒，真是风神俊逸，以水春风。不过如今，潘大人对上了银雨楼的少主，估计日后在河阳的日子，要很不好过了。哦。那位银雨楼的少主，很是厉害。卓兰江，乃卓山剧独子，一直在京城读书，直到三年前，河阳来了一派势力，叫做金水帮，他们凶残无比，处处与银雨楼争抢生意。卓老帮主就是因为此事丧命，弱冠之身的卓兰江赶了回来。那一夜，谁都不知道究竟发生了什么。嗯大家只是早晨醒来，发现河水都变成了红色，而金水帮所有人的人头都挂在了城门之上。只听说三年前金水帮被银雨楼灭了，没想到都是这个少主所为。哼，亲姑娘下帖约我。就是为了替银玉楼摇旗助威吗？当然不是。我是看大人风华绝代，我对大人一见钟情。深夜密会大人，当然是想做天下女子想做又不敢做的事情。百花宫公主虽是一介女流，但能独占四大家族中一角，是我眼中的一方枭雄。若是潘某连这等玩笑也轻信的话，那岂不是太看清亲姑娘了？不过，我既如约前来，客随主便，先干为敬。好，潘大人既然如此爽快，我也就不再跟你绕弯子了。想必潘大人来到河阳，与四大宗族必有一战。我百花宫愿与潘大人结盟，助潘大人一臂之力。你如何得知必有一战呢？不打，那潘大人此次来河阳，岂不是白来了？若想建功立业，有什么比拿下四大宗族更有声望的呢？听起来有理。不过四大宗族同气连枝，潘某怎知？这是不是百花宫的一出美人计呢？四大宗族，我不甘心只居于末位。银雨楼只手遮天。世事霸道，祭善堂的雇佣更是贪财好利，只要把银两给足了，你让他往自己亲爹身上扎两刀，他眉头都不会皱一下。还有生死方的蔡生，就是个十足的莽夫，有勇无谋。这一仗，潘大人要打，我愿相助，登四家之首。亲姑娘相信，潘某会赢。我看男人的眼光，从来就不会错。好，我答应你。拉帮结派，狼狈为奸。不过口说无凭，亲姑娘。
是不是该略表一下诚意啊？潘大人放心，我以为大人备好了一份见面礼。来，祝潘大人在河阳一帆风顺，青云直上；祝百花宫鲜花着锦，辉耀河阳。换一曲。扫了大人的兴，还不下去领罚？是是。等等。曲有误，周郎顾。看来这位姑娘对潘某有意。那今晚你便跟我走吧。恭送大人。告辞，姐姐，他便是你选中的人吗？祸可一搏，也许我的夙愿，他能够完成。你不是要离我远一点吗？跟我过来干嘛？大人深谙千里之堤溃于蚁穴，你刚刚那招内部瓦解真是太厉害了。看来这个河阳离海清之……少拍马屁！大人，你别误会，我是以为你要查坠楼案才来的，早知道你家人有约就不来了。上官芷，我不管你是查案还是干什么别的。上官兰既然把你留在河阳，我就要护你周全。你再这么胡闹，我护得了第一次，护不了第二次，你明不明白？明白。多谢大人仗义相助。公子。这是大人的意思。放贼呢，这是。潘月滴水不漏，要想跟踪调查，怕是很难了。怎么才能找到上官芷的尸体呢？所以说，当时这么一探，你知道吗？他一抓，嘿，就发现了。哎，对了，对了，对了，你们知道吗？这次七日之约，很多赌方都开了赌局。卓少主还是潘大人，押对沈阳的话，可就发大财了。我早就知道了。你押谁？我必须卓少主啊！哎，这俗话说得好。强龙压不过地头蛇，我跟你们都不一样，我多金啊！我两个人各压一半，谁赢了我都不会输。真要我说呀，啊！左边压住卓少主，右边压住潘大人。押对者一夜暴富啦！卓少主铮铮铁骨，言出必行。我押卓少主。潘大人无美名，血肉污蔑，支持潘大人。卓少主，卓少主，卓少主，卓少主，卓少主，卓少主。
这位夫人，您想下注哪一位呀、啊？我赌潘大人一定会被卓少主赶出河阳。我说，这位夫人，现在这卓少主跟潘大人是五五开之局，你应该分开下注，避开风险，这样子怕是要血本无归了。夫人，若有十足把握，怎敢如此？夫人是知道什么内情，能不能告诉我？跟兄弟我说说呗，人家刚告诉我的，我直接告诉你不好吧？哎呀，给给给，哎，都给你。嗯，我就告诉你一个人。哎，这，哎呀，你们都给钱了嘛，就都想听。嗯，他跟我说，这位夫人的夫君是在阴雨楼当要职的。之后我来取钱啊！啊哎，这是什么呀？你什么好消息？兄弟一场，你可不要吃独食啊！我跟你说啊，我只告诉你一个人。姐姐，好高明啊！这招引蛇出洞，我就不信潘卫知道了之后还能坐得住。反正呢，现在就等着他亲自带我去找尸体了。走，小心点。我感觉这个雨一时半会儿也不会停，我去买把伞。你别去了，你一会儿淋湿了回西衙，该惹人注意了。我去吧，我跑得快。你当心点啊！啊！娘，蔡薇，你太不够意思了。你不是说好每个月在这里喝酒？你为何这么晚才来？公子，亲口饶了，你放开我！杨蔡薇，杨蔡薇。说我现在活得像个混混，没人活得朝不保夕，让我留着这条狗命回来接你。我活着回来了，你却就这么死了。只有二两热血就上头的小混混，再不给你包扎你就死了。忍着点啊！你去哪？你去哪？哎，这是上，等我。哎哎，两位，他是我朋友，实在抱歉，他喝多了，砸坏什么？我找贾培。赶紧把他抬走啊！好好。实在抱歉，什么酒疯了？你要是在外，为什么不来见我？姐姐，娘在外。这是谁啊？你为什么要管这个小混混？我曾经在死人堆里帮他捡回过一条命。你跟他，是我在河阳仅有的朋友。长得还挺好看的，哎，胳膊受伤了，怎么办？咱们给他扛回去吗？也不知他家在哪儿，先找个地方安顿。嗯，来，来，哎呦喂！哎、小姐，您怎么了？怎么无精打采的？啊，没什么。
潘大人的衣服洗好了，您要不要亲自给他送过去？我不去，你去吧，我不想看到他。好，我懂了，欲擒故纵，我懂，我懂，走吧。师傅因为我不得不东躲西藏，白小生为了帮我，日日小心谨慎。阿江如此痛苦。我却不能告诉他真相。我要快些查出真相，结束这一切。不对，老刘，你说离银雨楼七日之约还剩两天了，这潘大人一点动静都没有。哎，你们一会儿提前认输了吧？啊？哎呀，我也提前认输了，怎么回事？就是八成是我做这样的事儿。我今儿早上刚去了一趟杜芳，我把之前压的呀，全改压在了卓少主身上。哇！哎，这这啊，你你们以为我是叛徒是不是啊？外面都传疯了，说银雨楼已经找到了杨姑娘的尸体，圣卷在握了。这这这谁赢谁输不是明摆着的吗？啊，真是！哦，潘大人输了，他拍拍屁股回去做驸马去了，对吧？那咱们呢？咱们连饭碗都丢了，趁着这么好的机会，我怎么着也得赚一笔遣餐费，是不是？你说我说的对不对吧？你说，你说我说的对不对吧？算盘打得不错啊，做捕快屈才了。大人，大人，大人恕罪，我，我，我，我领板子去。嗯，大人，我去数板子去。贝蒙，晚上我要出去一趟。是。灵儿，灵儿，灵儿，怎么了，小姐？什么事这么着急啊？嗯，帮我去找一点那个胡瓜花的花粉，越快越好。啊，是啊，快快快！如果知道自己什么时候会死，一定要提前找一片好看的桃花林，把自己给葬了，那片就不错。
怎么会是这里？念。